கிச்சன் <laughs> பொருட்கள் <laughs> ரவை தேவையான அளவு சர்க்கரை தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு முந்திரி தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு ஏலக்காய் தோல் தேவையான அளவு மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு சமைக்க தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே கனகாமா என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவையை போடணும் ஓகே ரவையை போட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட் போடணும் ஓகே ரவை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படி தான் ஆட் பண்ணிடுறோம் ரவையை நெய் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் ரவையை நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும் வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் பெசுற மாதிரி ஓகே எங்கேயும் வந்துருக்கீங்க கடக்காமல் நீங்கள் பண்ணுறீங்க சைதாப்பட்டிலாம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் ஓகே ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படி ஹவுஸ் கலந்தும் <laughs> இது எவ்வளவு நேரம் விட போறோம் நம்ம இது ஒரு 10 15 நிமிஷம் வேகம் பெர்ஃபெக்ட் 10 நிமிஷம் வேகம் தப்பு போதும் ஓகே சோ இப்ப ஒரு 10 मिनिट्स பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி কুক ஆக விட போறோம் அதுக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் 10 मिनिट्स ஆயிருச்சு 10 मिनिट्स கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ரவா கம்ப்ளீட்லி কুক ஆயிருச்சு இல்லையா ஓபன் பண்ணலாமா ஆ ஓபன் பண்ணிரலாம் சோ கனகமா நீங்க சொன்னீங்க இது வந்து எந்த ஊரோட ஸ்பெஷல் தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் இது ஓகே அண்ட் சென்னையில வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த ரெசிபி தெரியவே தெரியாது நீங்க தெரியாதுமா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு பசைஞ்சு வைக்கணும் மறுபடியும் இன்னொரு டைம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கணும் திரும்ப ஸ்டீமர்ல வைக்க போறோம் ஸோ இது ரெண்டு வாட்டி நம்ம வந்து பேசிக்கலி ஸ்டீம் பண்றோம் டூ டைம்ஸ் வேக வைக்கணும் இந்த சூட்டோட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு ஆனா இது தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷலா இருந்தாலும் நம்ம சென்னையில இந்த மாதிரி சமைக்க மாட்டாங்க யாரும் செஞ்சது இல்லை இது உடம்புக்கும் பசங்களும் சாப்பிடுவாங்க இது அந்த சூட்டோடு கலந்துடும் தான் நல்லா இருக்கும் இது கட்டி இருக்கக்கூடாது ஓகே இது வந்து சாஃப்டாக இந்த மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கணும் கட்டி இருந்ததுன்னா அப்படியே க ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்தா போதும் மொத்தமாக ஊற்றிடக்கூடாது இது சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி இருக்குது ரெசிபி மாதிரி கூட இல்லை நல்லா அவ்வளோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊதி கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி எப்ப தெரியும் நமக்கு இந்த இங்க பாருங்க அப்ப பாக்கும்போது தெரியும் இப்ப ஈர பச இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கட்டி இல்லாம இருக்கணும் ஓகே இந்த கட்டி இருந்துச்சுனா ஒரு மாதிரி சரியா வேகலன்னு அர்த்தம் வந்து அதுக்கு மொத்தமா தண்ணி ஊத்திட கூடாது நிறைய ஊத்திட கூடாது 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தெளிக்கணும் இந்த கொஞ்சம் ஈரம் பசையோட வைக்கணும் ஓகே இப்போ வச்சிடலாமா ஆ வச்சிடலாம் இது வந்து செகண்ட் டைம் வைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வைக்கணும் அப்படியே வைக்க வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈர பசியோட கொஞ்சம் தூவி விடணும் ஓகே அப்போ தான் நல்லா வேகம் அது கரெக்டாக நல்லா சாஃப்டானோடனே சாஃப்டாக ஆகணும் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் விற்கும் போது கலந்து விடும்போது இந்த கட்டி இல்லாமல் அப்படி போட்டுருக்கணும் மாமியார்கிட்ட கற்றுக்கும் போது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் உங்களை கேட்டே ஆகணும் நான் கண்டிப்பா யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல இது ஏன் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி இதை இல்ல நல்லா இருக்கும் இது எனக்கு பிடிக்காது அப்புறம் அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிடும் போது அடைக்காது இப்ப அது அரிசி மாவு போட்டு கூட கொஞ்சம் அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது அடைக்காது இது ஓகே நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கே டேஸ்டா இருக்கும் எடுத்துலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்லா அது வந்து பூ மாதிரி ஆயிருச்சு நல்லா பூ மாதிரி ஆனதா அந்த சூட்லயே எல்லastype போட்டு mix பண்ணனும் இப்போ சக்கரை ஓகே சோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரணும்ன்றதுக்காக தான் இத வந்து நம்ம ரெண்டு வாட்டி வந்து ஸ்டீம் பண்ணிருக்கோம் ஆமா ஓகே சோ கஷ்டம் பார்க்காம இந்த ரெண்டு வாட்டி பண்ணாதா அது டேஸ்ட் தான் அதுடைய டேஸ்ட் நல்லா வரும் வெந்திருக்கும் ஸ்மூத்தா இருக்கும் நல்லா இப்போ நல்லா பியூட்டிஃபுல்லி কুক ஆயிருச்சு ஆட் பண்ணிடலாமா কুক ஆயிருச்சு இப்போ இந்த சூட்லயே என்ன பண்ணலாம் இந்த சக்கரையை போட்டுறலாம் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கப் சுகர் ऐड பண்ணிட்டீங்களா நெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய வர்க் அப்படிங்கறது ஆமா வேக வைக்கிறது தான் ரெண்டு வாட்டி இந்த சூட்ல சக்கரை கலந்தா தான் வந்து அந்த சக்கரை கரையும் அது மெல்ட் ஆகும் அந்த ரெண்டு வாட்டி நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு அப்புறம் நீங்க டக்கன் ரெடி பண்ணிரலாம் இல்லையா ஈஸி ஈஸியான இது ரெசிபி தான் இது ஓகே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன ऐड பண்ணப் போறோம் நம்ம ஏலக்காய் தூள் ஓகே முந்திரி பருப்பு நல்ல கீழ ரோஸ் பண்ண முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு அப்புற தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ஓகே அவ்ளோதான் நம்ம புட்டு ரெடி இல்லையா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பெர்ஃபெக்ட் இத எல்லாம் கலந்து விட்டுக்கலாம் இது சக்கரை கொஞ்சம் மெல்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் ஆறனதுக்கு அப்புறம் இந்த பழைய நல்லா வந்துரும் உதிரியா வந்துரும் ஓகே பார்த்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதா சர்வ் பண்ணலாமா ஆ போயிடலாம் ரவா புட்டு செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ரவை தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கலந்து பத்து நிமிடம் இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைத்து சிறிது தண்ணீர் தெளித்து நன்கு கலந்து மீண்டும் ஐந்து நிமிடம் வேகவிட்டு சர்க்கரை நெய் ஏலக்காய்த்தூள் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி தேங்காய் சேர்த்து நன்கு கலந்து பரிமாறினால் சூடான சுவையான இனிப்பான ரவா புட்டு தயார் கனகமா தேங்க்யூ சோ மச் இவ்வளவு அழகான ரெசிபி அதுவும் தஞ்சாவூரோட ஸ்பெஷாலிட்டி எங்களுக்கு இன்னைக்கு சமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க மாமியார் சொல்லி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு உங்க ஊரே அந்த கல்ச்சரே அப்படியே வந்த மாதிரி இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் இன்னைக்கு நாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் தேங்க்யூ இல்ல அரிசி மாவுல தான் செய்வாங்க புட்டு செய்வாங்க இதுல ரவால செஞ்சிருக்கேன் நான் இது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் உங்களுக்கு கனகமா இவ்வளவு அழகா நீங்க எங்களுக்காக சமைச்சதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் நைன்டி நைன் அண்ட் லிக்விட் பெர்ஃபியூம் தேங்க்யூ கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க எஸ்பெஷலி இஃப் யூ டோன்ட் ஹவ் எனிங் எல்ஸ் டு குக் யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா யோசிக்கணும் ரெசிபி கிடையாது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நைட்டே வந்து நீங்க இந்த ரெசிபிய டின்னருக்கே சமைக்கலாம் இல்லையா எஸ் வில் சி அகைன் ஆஃப்டர் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் இதை நம்ம பிரம்மாண்டமான எடுத்தாங்க ரே Welcome back to Ramanda Man Adapangare. Namba Adapangare oda adutha segment VIP Kitchen segment and ippa namba ellarude favorite ana Malika aunty varaparanga. Innike avanga ena special recipe eduthu vandirukanga nu paakala. Ellorkum vanakkam. Idhu Jaya TV in Adapangare VIP Kitchen. Innike ungalukaga or healthy recipe idhu koyindengalukku exam time la neenga idha mari senji kudutha கூடுதலாக எப்படிலாம் அதில் சத்துக்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சேர்த்து சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப பெருசாக பில்டப் கொடுக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க இது நம்ம எப்போவும் எல்லோரும் செய்கிற தவளை அடை தான் அதில் ஒரு சில மாற்றங்கள் எப்படி கூடுதலாக ப்ரோட்டீன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தரப்போகிறேன் தவளை அடை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ பார்த்துட்டு வந்துடலாம் 
தவளை அடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் இட்லி அரிசி இரண்டு கப் பச்சரிசி இரண்டு கப் கடலை பருப்பு இரண்டு கப் சிகப்பு மிளகாய் பதினைந்து மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை விரும்பும் அளவு எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு தாளிப்பதற்கு தேவையான அளவு கடுகு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு பனீர் துருவல் சிறிதளவு வேர்க்கடலை விரும்பும் அளவு கொள்ளுப்பொடி விரும்பும் அளவு அடை அப்படின்னே நம்ம வந்து அதை நொதிக்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நம்ம ஊற வச்சு அரைச்ச உடனே சுடலாம் இந்த அடைக்கு வந்து புழுங்கலரிசி ஒன்று பச்சரிசி ஒன்று அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்க தகுந்த அளவு அதே அளவு ஈக்குவலாக கடலைப்பருப்பு இந்த மூணையும் கழுவிட்டு ஒன்றா வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் ஊறிய பிறகு அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதோட மிளகு சீரகம் சிவப்பு மிளகா பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து குறக்குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்சி எடுத்த பிறகு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயில் கடுகு தாளிச்சுட்டு பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துட்டு நம்ம மாவில் சேர்த்து கலந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாவை கலந்து நல்லா ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அரைச்சி இந்த மாதிரி குறை குறைப்பாக இருக்கணும் கரெக்டான அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி தண்ணி ஊற்றிருக்கணுங்க ரொம்ப கெட்டியாக வேண்டாம் ரொம்ப தளரும் இருக்க வேண்டாம் வளரும் வயசில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கூடுதலாக புரதல் சத்து தேவை அந்த புரதல் சத்து விதவிதமாக பெறலாம் அஃப்கோர்ஸ் இதுலேயும் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது கடலைப்பருப்பில் நல்ல ப்ரோட்டீன் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் நம்மளுக்கு மற்ற ரெண்டுலேயும் அரிசியில் இருக்குது டாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ குழந்தைங்க விரும்புகிற மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே வந்து பன்னீர் துருவல் கொடுக்கலாம் வேர்க்கடலை வறுத்த வேர்க்கடலை அஃப்கோர்ஸ் வந்து கொள்ளு வந்து அவங்க எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க நான் வறுத்த கொள்ளு பொடி பண்ணி கொண்டாந்துருக்கேங்க அது ஒரு டாப்பிங் போட போகிறேன் விதவிதமாக நம்ம டாப்பிங் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுங்க அப்போ வந்து கூடுதல் சுவையோடு இருக்கும் கூடுதல் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ தோசைக்கல்ல காய வச்சுக்கலாம் இது சூடாகணும் இப்போ நல்ல தோசைக்கல் சூடாகிடுச்சிங்க கொஞ்சம் சின்னதாக ஊற்ற பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்காக அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் கனமாக ஊற்றணும் அடைனாலே இப்போ இதில் டாப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்ஷனல் தாங்க உங்கள் விருப்பம் அது எல்லாமே செய்யலாம் கொஞ்சம் பனீர் துருவல் இதில் வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாமே ப்ரோட்டீன் ரிச் வேர்க்கடலை இது ஒன்று கொத்தலுமா பொடிச்சும் போடலாம் அப்படியேவும் போடலாம் பன்னீர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னாக்க எப்படி கூடுதலாக புரதம் பெறலனாக்க கொள்ளு இது வந்து வறுத்த கொள்ளு நல்ல மனத்தோடு இருக்கும் விருப்பப்பட்டால் அதில் ஆளி விதையும் சேர்த்துட்டு பொடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க தகுந்த அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஊத்துறப்பையே நல்ல கமகமன் வாசனை வரும் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியான அடை இது மூடி வச்சுக்கலாம் கீழ்ப்பாகம் நல்லா வேகணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கம் வேகணும் இதுக்கு தவளை அடை அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படிங்கிறப்ப நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் தவளை அப்படின்னாக்க என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெருவாச மெத்தடு அவங்க வந்து ஒரு அகலமான ஒரு பாத்திரம் வச்சுருப்பாங்க வெண்கல பாத்திரம் எங்கள் வீட்டில் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் அந்த வெண்கல பாத்திரத்தை வந்து தவளைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி பானை மாதிரி இருக்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க இது இப்படி ப்ராடாக இருக்கும் அதில் வந்து ஈயம் பூசியிருப்பாங்க அந்த இதை தான் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி அடை ஊற்றிட்டு சுடுவாங்க அது வந்து நல்லா வந்து அந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கனமாக சுடுறப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு அடை சாப்பிட்டா போகிறோம் அந்த மாதிரிக்கு நல்ல கனமாக திக்காக ஊற்றுவாங்க ஒரு அடையே நம்மளுக்கு சாப்பிட்றப்ப அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கும் இதுக்கு விதவிதமாக நம்ம சட்னி கொடுக்கலாம் தேங்காய் சட்னிலேயே வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்தது சிவப்பு மிளகாய் சேர்த்தது இல்லை வெங்காய சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு சேர்த்து கொடுத்தா இப்போ நம்ம விதவிதமான சட்னி கொடுக்குறப்ப கொத்தமல்லி சட்னி நம்ம சேர்த்து கொடுத்தாக்க இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சத்துக்கள் கிடைக்கும் இப்போ இதை கவனமாக திருப்பி போடலாம் நல்ல ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நிதானமாக வேகட்டுங்க அப்போ தான் நல்ல அந்த ஒரு க்ரன்ச்சியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்காது அடை அப்படின்னால இப்படி தான் சுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்படி பண்ணிங்கன்னா ரசியாக இருக்கும் ஒரே வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா சுட்டு தந்தால் நல்லா இருக்குது அதே மாவு நீ சுட்டு தந்தால் நல்லா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் எப்படி ஊற்றணும் எப்படி சுடணும் எந்த அளவுக்கு என்ன விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் தாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இது நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம எடுத்துகிட்டு பரிமாறிடலாம் 
அது பாருங்க அந்த வேர்க்கடலை பார்த்தாலே சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு தோணும் ஏன்னா அந்த வேர்க்கடலை பார்த்தா சாப்பிடாதவங்களே கிடையாது இங்கே விருப்பப்பட்டால் ரொம்ப ரிச்னஸ்ஸாக வேணும்னாக்கா பாதாம் போடுங்க அக்ரோட் போடுங்க ஒன்றும் தப்புன்னு கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப ஜஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு சாப்பிட்றவங்க மட்டும் இருந்தாங்கனாக்கா அந்த ரெண்டே ரெண்டு சாப்பிட்டாலும் அதில் எல்லா சத்துக்களும் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் விருப்பப்பட்டால் கேரட்டு கீரை கட் பண்ணி போடலாம் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து கீரையை நல்லா கட் பண்ணி டாப்பிங் கொடுக்கலாம் வெந்தயக்கீரையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு மூணு விதமான டாப்பிங்கோட இந்த ஆடை தயார் தவளை அடை எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க அரிசி வகையெல்லாம் ஊற வச்சு அரைச்ச பிறகு தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கனமாக அடை ஊற்றிய பிறகு அதுக்கு மேலே ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு டாப்பிங் ஒரு இதில் பன்னீர் துருவல் ஒரு இதில் வேர்க்கடலை இன்னொரு இதில் வறுத்த கொல்லின் பொடி டாப்பிங் போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு மூடி வச்சுட்டு சுடணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்த பிறகு எடுத்து பரிமாறினாக்க மிக சுவையான ப்ரோட்டீன் ரிச் தவளை அடை தயார் எப்போதும் அடனை நம்ம மேலே வந்து வெங்காயம் போட்டு கொடுப்போம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வித்தியாசமாக குழந்தைங்க விரும்புகிறபடி மூணு விதமான டாப்பிங் போட்டு எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதில் ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்காங்க நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல செய்முறை குறிப்பை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக கூடுதல் ஆரோக்கியமாக எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து கற்றுக்கலாம் தொடர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமை பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பதினாஸ் வணக்கம் நம்ம இருப்பாங்க ரயில இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு கம் பேக் ஆஃப்டர் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் இதை நம்ம பிரம்மாண்டமான அடுப்பாங்க ரே வெல்கம் பேக் டு பிரம்மாண்டமான அடுப்பாங்க ரே நம்ம அடுப்பாங்க ரேட அடுத்த செக்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் சுஜா எப்போ வந்தாலும் அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்நாக் டைம் அப்படின் போது பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் டு பி குயிக் அண்ட் ஈஸி சிம்பிள் ரெசிபிஸ் அட் த சேம் டைம் பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது ஹெல்தியாகவும் இருக்கணும் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்றைக்கி சூப்பரான ரவா பிரெட் ரோஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ரவா பிரெட் ரோஸ் செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பிரெட் ரவா ரோஸ்ட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிரெட் துண்டுகள் இரண்டு ரவை கால் கப் தயிர் கால் கப் வெங்காயம் ஒன்று கொத்தமல்லி தேவையான அளவு இஞ்சி தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஒன்று உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மற்றும் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் ரவா பிரெட் ரோஸ் இது செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நிறைய சாண்ட்விச்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரோஸ்தாக இருக்கும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபில்லிங்ஸ் அதாவது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிற அந்த மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான் எல்லாமே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம ரவை எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா வெங்காயம் நல்ல பொடியா கட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி கொத்தமல்லி பொடியா நறுக்கின பச்சை மிளகா சீரகம் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தயிர் சேர்க்கும் போது நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கலக்கி வச்சோம்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே வைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் இந்த தயிர் வந்து அந்த ரவை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அப்போ தான் வந்து அந்த ரவை நல்லா சாஃப்டாக ஊறி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரெட்டில் போட்டு எப்படி டோஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம ரவை வந்து நல்லா ஊறி இருக்கு இப்போ ஒரு தோசை தவா இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம்
இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை பிரெட்டோட ஒரு பகுதியில் மட்டும் நம்ம வந்து இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் தவா நல்லா சூடாக இருக்கு ஸோ இதில் இப்படி ஃபிளிப் பண்ணி தவாவில் போட்டுடலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் ஒரு <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவா பிரெட் ரோஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நீங்கள் வந்து ஒரு புதினா சட்னியோட இல்லைனா கெச்சப்போட சர்வ் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் பிரெட் ரவா ரோஸ்ட் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ரவை தயிர் வெங்காயம் இஞ்சி கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சீரகம் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து நன்கு கலந்து பத்து நிமிடம் ஊற வைத்த பிறகு தயார் செய்த கலவையை பிரெட் துண்டிற்கு நடுவில் வைத்து சுட்டு எடுத்தால் சூடான சுவையான பிரெட் ரவா ரோஸ்ட் தயார் ரவா பிரெட் ரோஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபியாகவும் இருந்திருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே இஷ்டமா இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியில நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டடா பபாய் ஃப்ரெண்ட் சுஜா நம்ம எடுப்பாங்கிறோட அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட் நம்ம எவ்வளோதான் ஹெல்த் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாதி நேரம் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் எடுக்கிறதுல ஆனால் உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் வேணும்னா இந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேரிக்காவில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் அதில் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாகவே இதில் வந்து நேச்சுரல் சுகர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ரொம்ப மாட்ரேட்டான அமௌண்டில் தான் இருக்குது ஆனால் அதை விட அதிகமாக இதில் வாட்டர் அண்ட் ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக வெயிட் லாஸ் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஃப்ரூட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சில காய்கறி பழங்கள் எடுக்கும்போது அதோட தோல்லே நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு ஸோ அதோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது நமக்கு கூடுதலாக பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதுவும் நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ்க்கு பயம் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த தோள்களை வந்து சாப்பிட்றது இல்லை ஆனால் ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸில் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவும் பேரிக்காவில் அதோட தோலில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு மடங்கு அளவுக்கு ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வைட்டமின் ஏ சி கே பொட்டாசியம் காப்பர் மாதிரியான நியூட்ரியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான அளவில் டெஃபினட்டாக அதில் இருக்கு அண்ட் அதுவுமே வந்து நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பேரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெக்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ப்ளஸ் வயிற்றில் வளரக்கூடிய அந்த நல்ல பாக்டீரியாவுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளோட ஓவரால் டைஜஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஓரளவுக்கு வைட்டமின் ஏ அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிடும் இருக்குது அண்ட் பேரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல விதமான சத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சருக்கு எதிராக செயல்படுது குறிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய சினமிக் ஆசிட் அண்ட் ஆந்தோசைனின் அப்படின்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பேரிக்காவில் ப்ரோசைனிடின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் இருக்குது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஷ்யூஸில் வீக்கம் ஏற்படாமல் ப்ளஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் வராமல் தடுக்குது அண்ட் பேரிக்காவோட தோலில் இருக்கக்கூடிய குவர்சிட்டின் அப்படிங்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதுவுமே ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஹை பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட ஹார்ட் ஹெல்த்துக்குமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது இன்ஃபேக்ட் ஒரு பத்து வருஷம் நடத்தின ஸ்டடியில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பேரிக்கா மாதிரியான வெள்ளை சதை இருக்கிற இந்த பழங்கள்லாம் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டோம்னா 
அதுவும் ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு கிராம் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கான ரிஸ்க்கு ஒன்பது சதவீதம் கிட்ட நல்லாவே குறையுது அப்படின்னு அந்த ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நமக்கு தெரியாமையே நம்மளோட பழங்கள் காய்கறிகள் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்தக்கூடிய சத்துக்கள் அத்தனையுமே வந்து ஒழிஞ்சிட்ருக்கு இதை ரெகுலர் பேசிஸில் எல்லாருமே தாராளமாக சாப்பிட்லாம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கேலரிஸ் குறைச்சலாக இருக்குது மீதி எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸும் வந்து இருக்குது நம்ம உடலுக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்களும் இதில் வந்து போதிய அளவு இல்லைனா கூட இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் சத்துக்களே வந்து போதுமான அளவு நமக்கு ஹெல்த் பண்ண விடைபெறுவதுமியா <laughs> நம்ம எடுப்பாங்கிற ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் டைட் செக்மெண்ட் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்டே டியூன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சூப்பர் ரெசிபி ஆஃப்டர் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் இது நம்ம பிரம்மாண்டமான எடுப்பாங்க வெல்கம் பேக் டு பிரம்மாண்டமான எடுப்பாங்க நம்ம எடுப்பாங்கிற அடுத்த செக்மெண்ட் செலிபிரிட்டி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் வாரத்தில் அஞ்சு நாள் உங்களுக்காக வர இந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் கஷப் தீனா வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வணக்கம் அடுப்பாக்கரை நம்ம அடுப்பாங்கிற ஷோவில் நம்ம கெஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் பாக்கிய அஞ்சலி நேற்று வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கலக்கண ரெசிபி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி என்ன கலக்கண ரெசிபி பண்ண போகிறாங்க நம்ம அவங்களே கேட்டலாமா மேம் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் சூப்பர் சூப்பர் நேற்று ஒரு ஃபென் டாஸ்டிங் ஒரு ரெசிபி கொடுத்தீங்க இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி கொடுத்து கலக்க போகிறீங்க எங்களுக்கு சார் இதுவும் கர்நாடக டிஷ் தான் ஓகே ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது பொரியில் வந்து அங்கே ஒரு கிச்சடி டைப்பில் பண்ணுவாங்க அது ஆக்சுவலாக நிறைய டிஃபனாக பண்ணுவாங்க சரி எனக்கு என்னன்னா இங்கே இருக்கவங்க இப்போ ஸ்கூல் காலேஜ் போகிறாங்க சட்டுன்னு பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படியே சீக்கிரமாக இந்த இது பண்ணிடலாம் ஓகே என்ன ரெசிபி ஆக்சுவலாக பொரி கிச்சடி ஸோ ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு மீடி இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்ன பார்த்தலாமா பொரி கிச்சடிக்கு தேவையான பொருட்கள் பொரி தேவையான அளவு உடச்சக்கலை பவுடர் மூன்று ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு வெங்காயம் ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒன்று வேர்க்கடலை மூன்று ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு தக்காளி ஒரு நம்பர் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் எலுமிச்சை பழம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் இரண்டு ஸ்பூன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் ஓகே வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் இது அவிலையும் பண்ணுவோம் அப்படியா அவிலையும் பண்ணுவோம் அது தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபேமஸ் அந்த வெங்காயம் எல்லாம் தக்காளி ஹெல்ப் பண்ணலாமா உங்களுக்கு ஷோ கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சூடாகுது ஆமாம் இது என்ன சூடு ஆட்டமில் இந்த வெங்காயம் ஆனியன் கட் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஒரு தக்காளி போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருக்கேன் அப்போ எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு சார் ஓகேங்களா அந்த டைம்ல எனக்கு குக்கிங் சுத்தமாக என்னன்னே தெரியாது சரி அப்போ எங்க மாமியார் என்ன பண்ணாங்க எனக்கு குக்கிங் வரணும்னால என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஊருக்கு சரி அப்போ நானும் எங்க ஹஸ்பண்ட் வரைக்கும் தான் வீட்டில் இருந்தோம் அந்த டைம்ல அவர் வந்து சமையல் எதுனா பண்ணு உனக்கு எது ஈஸியா வரும்னாரு உக்மான்ட்டேன் உப்புமாதான் உப்புமாதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் மேரேஜ் ஆன பிறகு சார் கடலை பருப்பு போடுறேன் ஓகே கடலை பருப்பு வேறு கடலை போட்டுடுறேன் நான் அந்த டைமில் என்ன பண்ணேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு உப்புமாவும் வராது சரி ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் எங்கள் மாமியார் எப்போவுமே பெரிய பாத்திரத்தில் நிறைய பேர் இருப்போம் இல்லைங்களா ஒரு பெரிய டப்பரா மாதிரி இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் அதில் தான் இது வெஜிடபிள் புலாவெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா சார் ஆனியன் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போட்டுலாமே கருவேப்பில் போட்டுறேன் ஓகே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனியன் போட்டு போட்டுலாம் ஆனியன் போட்டுட்டு ஸ்டோர் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க வாங்க வாங்க அந்த உப்புமா கதைக்கு வாங்க 
அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா நல்ல பெரிய டப்பில தண்ணி குளிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த ரவாவை எடுத்து போட்டுட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் யோசிக்கிறோம் உப்பு போட்டுட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் இருக்கும் ஒரு ரவ உப்புமா வேகிறதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரமா அது காலையிலே தெரிஞ்சுக்கங்க ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்தேன் ஏன்னா வந்து என்ன சொல்ல போறாரு ஏன்னா அது ட்ரையே ஆகல ஏன்னா அவ்வளவு தண்ணி கால் கேஜி ரவா அப்ப என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்க கண்டிப்பா கஞ்சி மாதிரி போயிடும் அவர் வந்து பாயசம்ியான் <laughs> 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 போட்டுட்டு <laughs> 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 உ <laughs> 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 பாயசமும் இல்லை இது கிச்சடி இல்லை கஞ்சி மாதிரி தான் மன்னிப்பே நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸே பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இப்போ வந்து மேம் இப்போ ப்ராப்பர் கிச்சடியா அப்படி கஞ்சியா நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா உப்பு வந்து அந்த பொறுக்கி தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் சார் ஓகே சால்ட் போட்டிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இப்போ நீங்கள் பண்ணுற ரெசிபிலே பெஸ்ட்டான ரெசிபி உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிச்ச ரெசிபி என்ன ரெசிபி அவருக்கு நான் எல்லா சமையல் பண்ணாலும் பிடிக்கும் ஆனால் நான்வெஜ் பண்ணால் ஸ்பெஷலாக ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியா ஸோ பர்டிகுலராக ஏன்னா பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் ஃபிஷ் ஸோ எல்லாமே வெளுத்து கட்டுவா சூப்பர் சூப்பர் இப்போ லெமன் ஆட் லெமன் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் வெங்காயத்தில் பச்சை மிளகாய் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கோம் ரைட்டா ஆமாம் ஓகே லெமன் ஆட் பண்ணுறோம் இன்னும்ிக்கோ <laughs> அது ஆக்சுவலாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் கூட தான் ஓகே பொரியில் சில டைம் வந்து அந்த மண் கின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணியில் அதை ஊற வச்சுட்டோன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் கீழே வந்துடும் ஓகே பொரியை வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மேம் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் நல்லா ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த தண்ணியில் இப்போ ஊற வச்சுருக்கு மேம் ஓகே இன்னும் பவுல் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா தண்ணி எல்லாம் பிழிஞ்சிட்டு அந்த பொரி எடுத்து அதில் போட்டுருவோம் ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டைமிங்கில் வந்து அந்த பொரி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கு ஸோ போடும்போது வந்து நிறைய இருந்த மாதிரி ரேட்டா இப்போ கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு பாருங்க ஸோ நல்லா ஸ்கியூஸ் பண்ணுமா ஆமாம் அழுத்தி பண்ணலாமா அழுத்தி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த பொரி வந்து இதில் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ இதில் இந்த கிரேவி வந்து தகுந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ இதுலேயே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் பேனில் டாஸ் பண்ண போதும் நல்லா ஆமாம் இப்போ இந்த தாளிச்ச இந்த வேர்க்கடலை வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இந்த மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு வந்துருக்காங்களே இப்போ இந்த ஊற வச்சு இந்த பொரியில் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் டன் இது வந்து இப்போ வந்து உடச்சலை பவுடர் ஆட் பண்ணுறீங்க உடச்சக்கலை பவுடர் எவ்வளோ ஸ்பூன்ஸ் ஒரு மூணு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் ஓகே இல்லை இந்த எனக்கு கொஞ்சம் இது கட் பண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி போடுவா ஓகே ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபியாக இருக்குது டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ வீட்டில் மக்களே நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான ரெசிபி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி பொறி வச்சு பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஆக்சுவலாக இதில் நிறைய பேர் டேஸ்ட்டுக்கு இந்த கொக்கோனட் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி போடுவாங்க அதாவது துருவண தேங்காய் துருவண தேங்காய் போடுவாங்க அது ரொம்ப நேரம் இருந்தால் கெட்டு போயிடும்ன்றதுனால நிறைய பேர் அது ஆட் பண்ண மாட்டாங்க டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பட் அது இமீடியட்டாக சாப்பிட்ணும் சார் ஓகே ஸோ தேங்காய் போட்டால் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து சாப்பிட்ணும் இதே தேங்காய் போடாமல் டைம் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் 
So, you can see the soggy and the soggy. That's all right. Super. So, you can see the soggy and the soggy. So, you can see the soggy and the soggy. Aha, you can see the soggy and the flavor and the flavor. Thank you so much, mom. Now, we're going to plate it. Let's see. 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 मैंने पात्रे को ले कैबिनेट में सोड़ रहा हूँ। सुपर सुपर। पर्टिकुलर आ वंदे निगान दर ताली पंद वेयर कर ले अंद कर गे अंद लम्बो डांडे टेस्ट लाइट अंद पुली पुदन में कारण कम में आ रखे फैंटासी और सुपर आ वंदर के कंडी पनी क्या वीट लेने का पुरी किचरी पनो ना कंडी पनी क्या ट्राई पनी परंगे और फैंटासी ने सेल अगर सुली कुर्तर कांगन नांगा सोने रेसिपी कराता ना द रेशु आदि कप्पर वंदे अंदो पुरी ऊर वच्चे बड़ी पन्नो मुंगल तेरी में पो कंडी पर ट्राई पनी पता द फीडबैक कोडेंगा ये निकले पुरी किचरी वंदे और फैंटासी ने सुपर सेल कुर्तर कांगन थैंक यू थैंक यू सो मच मो इधे मारी नाले के इनो और सुपर रेसिपी पसंद करो आदि वरी उंगल एड मंदे डे प्रदू उंगल शेफ दीना सी यू बाय टेकर நீங்க <laughs> ஒரு சூப்பர் எபிசோட் வர. Until then this is me Sheetal Joshi saying bye bye from JTV. இது நம்ம பிரம்மாண்டமா நடப்பங்க ரைட்.